Welcome to Lantai. Myself Sundar. Now, we are going to talk about the machines and the robots. If you want to talk about the fact that there is a machine, we are going to talk about the machines and the machines. We are going to talk about the machines and the machines. If we are going to talk about the machines, we are going to talk about the maximum of 8 to 10. We are going to talk about the rest of it. But if we are going to talk about the machines, we are going to talk about the machines and electricity. We are going to talk about the machines and the machines. So, we are going to talk about the company and production. We are going to talk about the machines. மனிதரிலாக நமக்கு பொறக்கும் போது அறிவு அப்படிங்கிறது இயற்கையாகவே நமக்கு வந்து கிடைச்சிருது இது மனிதர்களுக்கும் பொருந்தோம் விலங்குகளுக்கும் பொருந்தோம் மனிதர்களாக நாம கிரியேட் பண்ற மிஷினுக்கு இயற்கையாகவே அறிவு வந்து கண்டிப்பா வந்து இருக்காது ஸோ செயற்கையா நாம தான் அதற்கான அறிவு வந்து கொடுக்கணும் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் போற நம்ம வந்து செயற்கையா கொடுக்கறதுனால இதை நம்ம வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுருக்கமா ஏன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏஐக்குள்ள முக்கியமா ரெண்டு பாட் இருக்கு ஒன்னு வந்து மிஷின் லேர்னிங் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டீப் லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன மிஷின் லேர்னிங்னா என்ன டீப் லேர்னிங்னா என்ன இதை பத்தி தான் ஒன்பே ஒன்னா பார்க்க போறோம் முதல்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒரு மிஷினை மனிதர் மாதிரி ஆக்ட் அண்ட் ரியாக்ட் நம்ம பண்ண வைக்கிறதா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நாம வந்து பாக்குற மாதிரி மிஷினாலையும் வந்து பார்க்க முடியும் இமேஜ் ரெகனேஷனை யூஸ் பண்ணி நாம வந்து பேசுறது கேட்கற மாதிரியே மிஷினாலையும் அதெல்லாம் வந்து உணர முடியும் ஸ்பீச் ரெகனேஷன் மூலியமா நாம பண்ற எல்லா விதையும் மிஷினாலையும் வந்து பண்ண முடியும் இந்த ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அதோட வளர்ச்சி ரொம்பவே வந்து அதிகமாகிடுச்சு அது வந்து மெடிக்கலாக இருந்தாலும் சரி இன்ஜினியரிங் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஏஐயோட வளர்ச்சி வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு நம்ம ரீசெண்டாக கூட ஒரு வீடியோ வந்து ஏஐ பற்றி பார்த்துருந்தோம் சைனாவோட ஸ்ட்ரீட் செட் சர்வேலன்ஸ் கேமரா அது கூட ஏஐக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அது இருக்க அந்த கேமரா வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த சைட் ரோட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு சிட்டிசன் வந்து போனாங்கன்னா அதை வந்து அந்த இமேஜ் வந்து கேப்சர் பண்ணும் கேப்சர் பண்ணி அதில் அந்த சிட்டிசனோட ஃபேஸ் எடுக்கும் அந்த ஃபேஸை அதோட டேட்டா பேஸில் ஓட விட்டு அது யார் அந்த சிட்டிசனுங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரீட் சர்வேல்ஸ் கேமராவோட வேலை ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் பண்ணுற வேலை மனிதர்கள் பண்ணாத அதிகப்படியான வேலை இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுற ஒரு மிஷினை தான் நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் அதுவும் ஒரு பாட்டு தான் முதல்ல ஏன் வந்து மிஷின் லேர்னிங்குள்ளே போனோங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்துடலாம் இப்போ நம்மளே வந்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு தேவையான சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்மளோட பேரண்ட்ஸாக நமக்கு வந்து சொல்லி வந்து வளர்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நாமளே நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்மளே வந்து லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிப்போம் பார்க்கறது மூலியமாவோ அல்லது கேட்கறது மூலியமாவோ நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்மளே லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிப்போம் சேம் அதே மாதிரி தான் ஒரு ரோபோட்ஸோ அல்லது ஒரு மிஷினோ அதை நான் ஒன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு நான் அடிக்கடி நான் வந்து இன்புட் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்க முடியாதனால ஸோ அதுவே அதற்கான டேட்டாவை அதுவே வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அதுதான் நம்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஒரு நான் ரோபோட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அதுக்கிட்ட நான் வந்து நான் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து நான் இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் உங்ககிட்ட வந்து யாராவது கரண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாட்டில் வந்து யாருன்னு கேட்டால் ஜெயலலிதா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட பேர் வந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் இப்போவும் நான் அதே கேள்வி வந்து கேட்டால் அந்த ரோபோட் வந்து அதே பதில் தான் சொல்லும் அந்த ரோபோட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை தன்னை தன்னை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது அதுவே வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அந்த லேர்னிங்காக தான் நம்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் கூட ஒரு மூவியில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க எந்திரனில் ஒருத்தர் வந்து இப்போ அந்த ரோபோட்டில் போய் சிட்டி அந்த டிவியை போடுனா சிட்டிங்கிறது அதோட பேர் டிவி இருக்கும் போடுனா அதை வந்து எடுத்து வந்து போட்டுரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு தப்பான செயல் வந்து செஞ்சுருக்கு ஸோ அது கொடுத்த இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஒரு இன்புட் வந்து கொடுத்துருப்போம் அதுக்கு கேட்டால் அது ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுத்துருச்சு பட் நம்மளோட நடைமுறை வாழ்க்கையில் டிவியே போடணும்னா நம்ம வந்து டிவி ஆன் பண்ணால் இருக்கும் அந்த ரோபோட்டுக்கு அது வந்து தெரியாது டிவியை போட்டால் டிவி வந்து ஆன் பண்ணுறதுன்னு ஸோ அது வந்து ஒரு தப்பு செஞ்சிருச்சுன்னா அந்த இன்புட் டேட்டாவிலேருந்து அது வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கும் இனிமேல் வந்து டிவியை போடுனா அது வந்து போடுன்னு மீனிங்கில் டிவி வந்து ஆன் பண்ணு இந்த மாதிரி தான் அது மீனிங் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் டெப்தாக வந்து பார்க்கலாம் ஒரு மிஷின் லேர்னிங் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து
ஆல்ரெடி வந்து மேட்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து சொல்லும் மழை வந்து வர்றதுக்கான சான்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லைனா மழை வர்றதுக்கான சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் அப்படி சொல்லுவாங்க ஃபியூச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ளஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த ரெண்டு சேர்த்து உள்ள தான் மிஷின் லேர்னிங் அடுத்து டீப் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங்கிறது மிஷின் லேர்னிங்கோட ஒரு பார்ட்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா மிஷின் லேர்னிங்கோட அடுத்த எவால்யூஷன் கூட சொல்லலாம் ஏன் வந்து டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங்லேருந்து வர அவுட்புட்டோட அக்யூரசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து துல்லியமாக இல்லை ஸோ அதற்காக அந்த மிஷினை நம்ம வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து லேர்ன் பண்ண வைக்கணும் ஸோ இன்னும் நிறையா வந்து லேர்ன் பண்ணால் அதில் அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துல்லியமாக இருக்கும் ஸோ அதற்காக தான் இந்த டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த டீப் லேர்னிங் மனிதனோட மூளை வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதோ அதே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டீப் லேர்னிங் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போது நம்மளோட மூளை எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட மூளையில் நம்மளோட நினைவுகள் எல்லாமே ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுதான் நம்ம வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது இதே மாதிரி அந்த ரோபோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுருக்கமாக ஏஎன் கூட சொல்லுவாங்க இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறேன் நான் வந்து ஒரு நபரோட பேர் வந்து சொல்வேன் அந்த பேரை சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து நல்லவரா இல்லை கெட்டவரா நீங்கள் வந்து சொல்லணும் இப்போ அந்த நபரோட பேரை வந்து நான் ஏன்னு சொல்றேன் அந்த ஏங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நீங்க நினைச்சுக்கோங்க இப்போ அவர் நல்லவரா கேட்டவரான்னு நீங்க வந்து சொல்லணும் நீங்க என்ன என்ன சொல்லுவீங்க அவரை பத்தின ஒரு நினைவுகள் எல்லாத்தையுமே நீங்க யோசிச்சு பார்ப்பீங்க அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கிறத பத்தி யோசிச்சு பார்ப்பீங்க ஸோ கடைசியா வந்து அவுட் புட்டா நீங்க வந்து நல்லவர் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க வச்சுக்கலாம் இப்போ நாளைக்கே அவர் வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து நீங்க பாக்குறீங்க அவர் வந்து உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்துல உங்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காரு அது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிய வருது ஸோ தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களோட மூலையில வந்து அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிங்க அவர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து கெட்ட வருதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அந்த இன்புட் வந்து கொடுத்தேன்னா நீங்க வந்து அவரோட ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கெட்ட வருதான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சேம் அதே மாதிரி தான் ரோபோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமா அது வந்து ஒரு ஏஎன் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதாவது நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்கை ஆனால் எப்போலாம் அதுக்கு நான் இன்புட் வந்து கொடுக்குறனோ அந்த இன்புட்டை அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் வந்து பாஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி அவுட் புட் வந்து கொடுக்கும் அந்த அவுட் புட் வந்து தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்கை ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ என்னோட ரோபோட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு டாஸ்க் வந்து கொடுக்குறேன் ஒரு இமேஜில் வந்து ஒரு அனிமல் இருக்கு அந்த அனிமலோட நேம் என்னன்னு சொல்லி அந்த ரோபோட் வந்து சொல்லணும் இதுதான் நான் கொடுக்குற வந்து டாஸ்க் இதை நம்ம வந்து டீப் லேர்னிங் வச்சும் பார்த்துடலாம் மிஷின் லேர்னிங் வச்சும் பார்த்துடலாம் மிஷின் லேர்னிங்ல என்ன பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி அவுட் புட் வந்து கொடுக்கும் அந்த ஃபியூச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனான பேசிக் அல்கோர் தாம ஹியூமன் ஆகிய நாம தான் வந்து எழுதியிருப்போம் இப்போ அந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டெடெக்ட் பண்ணும் அந்த இமேஜ் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கான்னு சொல்லி டெடெக்ட் பண்ணும் டெடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்டோட கலர் என்ன அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருந்த மூக்கோட லென்த் எவ்வளோ வாலோட லென்த் எவ்வளோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இது எல்லாத்தையும் பிரித்து கொடுக்குறது தான் அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபை வந்து பண்ணி அவர் அவுட் புட் வந்து கொடுத்துரும் மிஷின் லேர்னிங்கில் பட் இதுவே இந்த டீப் லேர்னிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு என்ட் டு என் அவுட் புட் ஸோ அந்த ஃபியூச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனையும் அதுவே தான் பண்ணும் கிளாஸிஃபிகேஷனும் அந்த மிஷினே தான் பண்ணும் ஸோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவுட் புட் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அது கொடுக்குற அவுட் புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக வந்து கொடுத்துரும் ஒரு வேலை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டும் டாகும் கேட்டுக்கிட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் வாழ் இருக்கும் கண் இருக்கும் மூக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டாவும் வந்து மேட்ச் ஆகி அதை வந்து கேட் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கேட்டுங்கிறப்போ அது வந்து ஒரு ஏஎன்என் வழியாக ஃபா அந்த டேட்டா வந்து ஃப்ளோ ஆகிருக்கணும் இல்லையா ஸோ அது வந்து தப்புன்னு புரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா அது ஃப்ளோ ஆன அந்த பாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த இன்புட் வந்து கொடுக்குறப்போ அது அந்த தப்பை வந்து பண்ணாது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஏஎன்னை அப்டேட் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஒரு டீப் லேர்னிங் ஒரு வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்படி தான் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னும் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு மூவியோட எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்துடலாம்
ஓகே ஒரு சமரிக்கு வந்து வரலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோபோட்டோ அல்லது ஒரு மிஷினோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஹியூமன் மாதிரி ஆக்ட் அண்ட் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறதா நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட ஒரு பார்ட் தான் இதன் மூலயமா மிஷினுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக லேர்ன் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட அவுட்புட்டோட அக்யூரசி கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இது வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னா ஃபியூச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ளஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த ரெண்டு பார்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்ஜினியர்ஸ்கிறது இப்படி தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு மீண்டும் உங